寻找红蝶的第一天。大家好，我是爱哭鬼。是的，我不在第五人格里面种树了。今天我要来找我的真面目了。大家都知道，我一直都是不要脸的，不是，我一直都是没有脸。我我我一直都不知道自己长什么样子。就在昨天晚上呀，红蝶给我托了个梦呀，梦里他说：“孩子，孩子，醒醒，醒醒，孩子，嘿，别睡了。你想知道你到底长什么样子吗？你想找个女朋友吗？你想快点脱单吗？”那就快来找我吧，我会了解你的一切愿望的。嗯、哦，好家伙，人家本来睡得正香呢，这一说给我介绍女朋友，那我就不能再睡了。咱们呀，虽然说每天种树，咱们也是有点小的积蓄的，好吗？红蝶好像告诉我说，只要一直往前走就能找到他了，还给了我一个专属的幸福小火鸡。哦，我顿时好像明白了红蝶的良苦用心呀。小火鸡，向前一步是幸福。向后一步是孤独哦。话虽如此呀，我也不是那种忘恩负义的人。单身狗们，看到我给你们点的这个通往幸福的煤油灯了吗？哎，以后呀，就按照这个煤油灯的路线来找我好吗？找到属于你们的幸福。记得点个赞。在通过一座又长又直又大的桥之后，我看到了一个这个东西。呀，这怎么还有个小红蝶？难道是因为红蝶怕我迷路了，特意做了一些小坐标给我指引方向吗？哎呀，伟大的红蝶小姐姐，哎呦，抱抱亲亲举高高。呃，对不起，我说我不是故意的，你信吗？向前一步是幸福，向后一步是孤独。耶，这些，这还有卫生纸，这还有拖鞋，这还有这，年轻人不学好。<笑>看这个人的身高好像是杰克呀，这么高，还写了一封情书。哎，杰克大叔，你这是啥意思啊？人家是头悬梁锥刺股，你这是直接双脚离地可还行？啊啊啊啊我说啊，杰克大叔，你的板凳也不用了，要不借给小弟开一下这个通往幸福的大门，可还行？也算是你为我脱单做了一份贡献。你老人家放心，你的板凳之恩，小弟定当莫齿不忘。<笑>哎呀，这就过来了。进屋之后，我们就发现了一个大冰箱，仔细看，这个冰箱上还有一些手印和身体的残缺印。哦，什么呀？这是这个人为了吃一个雪糕也太拼了吧？这个冰箱有这么难打吗？我试一下。哎，这这,这不开了吗？话说这冰箱咋这么大呢？看一下里面有没有什么好吃的。嘿嘿嘿，嘿，哎，这咋有些？哎呦呸，有点臭。<笑>冰箱里面没什么吃的，那这上面有没有什么好吃的呢？说了跑了这么久，真的有点饿呢。哎呀，上来先。哟，脑袋上这是啥呀？这是黄衣主的触手吗、啊？兄弟，咱们是一家人，不打一家人，好吧？这好像还挺多的，这个触手啊。哎，兄弟。兄弟，兄弟们，我问个路啊，你们知道往红蝶家怎么走不？哎，干啥呀，大兄弟，你这么热情的吗？咱们俩第一次见面，你就来拥抱我，这这这这是好吗？这这这，哎哎哎哎哎哎哎，有啊，好好说，好吧。